Bueno, mira lo que he traído para ti. ¿Todo esto es para mí? Y bueno, no es mucho, pero Roma no se construye en un día. Uy, pero esto se va a convertir en Roma, ¿eh? Bueno, en un imperio como Roma, sí. <risa> bueno, ¿qué? ¿Con eso tienes para pagarle al evanista? Y me sobra. Te puedo invitar a merendar, elige sitio. <risa> pues muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad, que me sacas de un apuro. Bueno, en realidad gracias a ti, Manuel, porque fuiste tú el que me diste la idea del negocio y ahora veo que puede funcionar. Solo necesitabas un empujoncito. Bueno, un empujoncito de alguien que confiara en mí. Es de tontos no confiar en ti. Pues díselo a mi hermana. <risa> que dice que esto ha sido un golpe de suerte y que no voy a poder mantener el negocio. Es que la familia siempre nos va a ver como niños, la verdad. Tienen que ver que, que somos personas, individuos, libres. Ya, ¿y cuándo acaba eso? Pues eso, por lo visto, cuando te vas de casa. Ahí entienden que no les necesitas para sobrevivir. Ya, pues entonces me temo que hasta que no sea un poco más independiente económicamente, voy a tener que aguantar a mi hermana socorro. ¿O no? ¿En qué estás pensando? Tú no tienes ahorros de cuando trabajabas en tu tienda. Pues sí, pero ¿y qué? Pues que con ese dinero más con lo que ganes en los tours... Puedes alquilar un piso. Ya, claro, y el mes que viene. ¿qué? El mes que viene ganas más. A ver, Manuel, que todavía no me han reservado ningún tour más. No me puedo arriesgar a pagar el mes que viene también. Pues nada, dale la razón a tu hermana. Es la verdad. Se piensa que es un golpe de suerte, caridad. Y tú quieres demostrar que se equivoque, pues confía en tu proyecto. Ya, pero es que eso es como un salto al vacío. Es que es lo peor que puede pasar. <risa> pues estrellarme. ¿Y quién va a estar ahí si eso pasa? 